हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके क्रेज फ्रेंड्स पाँच नवंबर रेलवे कुपडे एग्जाम का पहली पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी सवाल आए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों आज मुझे जीके के साथ साथ बहुत सारे मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल भी मिले हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नए पैटर्न के भी सवाल आए थे आज ओके तो वीडियो के अंतिम तक जरूर देखेगा दोस्तों इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है तो तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या सवाल आए थे ओके दोस्तों देखिए ये अवार्ड से सवाल आया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 जो क्रिकेट का कैटेगरी में किसको मिला है दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 ये तरक सिन्हा को मिला है ओके तरक सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राही सन्नाबोत ओके राही सन्नाबोत एक प्लेयर हैं ये किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए लाए हैं तो ये किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों शूटिंग से ओके शूटिंग से संबंधित हैं दोस्तों पी वी सिंधु सवाल आया था कि पी वी सिंधु किस राज्य से हैं दोस्तों ये पी वी सिंधु तेलंगाना राज्य से हैं ओके ये सवाल आ चाहिए था ओके तो देखिए दोस्तों अगर आप अन अकेडमी में मुझे अब तक फॉलो नहीं किए हैं तो फटाफट फॉलो कर लीजिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डे एग्जाम के लिए ही बहुत सारे लगभग पचास लेसन बनाए हैं ओके उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा दोस्तों टॉपिक वाइज करेंट अफेयर साइंस के क्वेश्चन और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डाल दिया है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आप क्लिक करके आप मुझे अन अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं और मेरा सारा लेसन वहाँ पे फ्री में देख सकते हैं ओके दोस्तों बस रेलवे ग्रुप डे एग्जाम के लिए सब कुछ बनाया गया है अगर आपका कुछ डाउट है तो मुझे वहाँ पर आप पूछ सकते हैं ओके तो जल्दी जाइए और फटाफट देख लीजिए सब कुछ तो देखते हैं दोस्तों फीफा विश्व कप टू जो ट्वेंटी टू बाईसवां फीफा विश्व कप ये कहाँ पे होने वाला है दोस्तों बाईसवां फीफा विश्व कप ये होने वाला है कतर में ओके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये कतर का कैपिटल क्या है ओके कतर का कैपिटल क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना देखते हैं इसका सही आंसर क्या कितने लोग देते हैं दोस्तों बीस जो बीस रुपये का नोट के पीछे किसका चित्र होता है अंडमान निकोबर द्वीप समूह ओके तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये सवाल करेंट अफेयर से आया था ध्यान से देखिए इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द कर दिया है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भिलवाड़ा महिला अर्बन को को ऑपरेटिव बैंक ओके ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये करंट अफेयर का सवाल है ओके 2018 में 2018 का चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों ये संपन्न हुआ है नेदरलैंड में संपन्न हुआ है ओके किस भारतीय बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों किसको भारतीय बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील मेहता को ओके देखिए तीन सवाल करंट अफेयर से आए थे और भी एक सवाल करंट अफेयर से आया था दोस्तों आया था कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है इसका सही आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई दोस्तों ये सवाल कई बार आ चुका है ओके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रंजन गोगोई ओके दोस्तों ये आया था कि आरिफ रहमान अल्फी आरिफ रहमान अल्फी अभी किस देश के नए राष्ट्रपति इनको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ओके पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अरीफ रहमान अल्फी ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों सोनी के सीईओ कौन है दोस्तों सोनी के सीईओ ओ हैं कैंचिरो योशिदा ओके कौन है कैंचिरो योशिदा इसका सही आंसर हो जाएगा नई मंजिल योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों नई मंजिल योजना ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है ओके तो पंचायती राज के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है दोस्तों पंचायती राज के ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ओके तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है दोस्तों भारत का रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इसका सही आंसर सेवेंटी एट है ओके सेवेंटी एट दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है यहाँ पर ध्यान से देखिए फिफ्टी थ्री ओके फिफ्टी थ्री सिक्सटी फाइव एटी सिक्स नाइन्टी थ्री इनमें से अलग कौन है इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों इनमें अलग है फिफ्टी थ्री है क्यों क्योंकि दोस्तों फिफ्टी थ्री एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है और बाकी के जितने भी नंबर हैं यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है ओके तो दोस्तों आपको बता दूँ ये जो टॉपिक सब आप देख रहे हैं ओके ये भारत का रैंक क्या है मतलब जो रैंकिंग और ये टॉपिक हो गया मंत्री ओके ये टॉपिक हो गया कौन सा राज्य से कौन सा योजना चल रहा है अभी ओके तो सोनी के सीओ सीओ का टॉपिक हो गया दोस्तों ये सारे टॉपिक को मिला करके जिससे कि रेलवे ग्रुप एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं आ रहे हैं उससे मैंने एक पीडीएफ बनाया है ओके सब मिला करके पचहत्तर टॉपिक का उसको भी आप दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए सारे टॉपिक को दोस्तों करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन वहाँ पर ऐड कर दिया है लगभग तीन के आसपास करेंट अफेयर ऐड कर दिया है ओके फिजिक्स के फिजिक्स के केमिस्ट्री के ओके और पीरियडिक टेबल के ब
और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पुरस्कार को मूर्ति देवी पुरस्कार कौन सा सिटी किस रिवर के पीछे है ओके इस तरह से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं सब टॉपिक से आप ध्यान से देखिए सारे टॉपिक को ओके दोस्तों ये सब टॉपिक को लेकर के मैंने एक पी बनाया है ओके उसको तुरंत बाय कर लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पर बीस पेमेंट करके आप इसको बाय कर सकते हैं ओके अपने तो टॉपिक देख लिया नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे टॉपिक हैं वहाँ पे जाकर शांत से देख लीजिए तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर से जितने भी सवाल बने एक साथ मिल जाएगा उसके बाद कौन सा राज्य में कौन सा योजना चल रहा है ओके सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको पूरा चकाचक मिल जाएंगे ओके तो वीडियो तुरंत बाय कर लीजिएगा आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रोज इसी से ही पच्चीस पच्चीस नहीं पंद्रह से बीस सवाल रोज आ रहे हैं ओके दोस्तों पिक्चर के साथ चकाचक पी आपको मिल जाएगा ओके तो चले देखते हैं आगे और क्या क्या सवाल आए थे दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इक्वेरेटल टैंगल यानी सम जो होता है ना संभाव त्रिभुज संभाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछा गया था दोस्तों वहाँ पे आपको बस वहाँ पे साइड दिया हुआ था ओके जो उसका बाहु होता है उसका बाहु दिया हुआ था बस आपको एरिया निकालना था ओके एरिया कैसे निकाला जाता है ये है उसका फॉर्मूला ओके रूट थ्री बाई फोर स्क्वायर जो बाहु वहाँ पे दिया हुआ था वहाँ पे उसका स्क्वायर कर देना है और उससे रूट थ्री बाई फोर से मल्टीप्लाई कर देना है ओके दोस्तों इससे सवाल आया था और दोस्तों हेमिसपियर ओके यानी जो अर्ध गोला होता है उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन पूछा गया था ओके उसका रेडियस दिया हुआ था पहले से उसका जो त्रिजा होता है वो दिया हुआ था दोस्तों वहाँ पर आयतन पूछा गया था दोस्तों बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है टू बाई थ्री पाई आर क्यू ओके दोस्तों मैंसूरेशन से भी रोज सवाल आ रहे हैं इसलिए मैंसूरेशन के जितने भी फॉर्मूला हैं सबको रट करके जाइएगा ओके दोस्तों ये सवाल आया था और एक अलजेब्रा से तो दोस्तों वो सवाल तो मुझे ठीक से नहीं मिल पाए हैं दोस्तों लेकिन उन्होंने बताया कि ए वाला फॉर्मूला से आया था तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स टू दी बार फाइव माइनस वन बाई एक्स टू दी बार फाइव इक्वल टू क्या होगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस टू ए क्यू प्लस ए इसका फॉर्मूला है ओके इसको नोट डाउन कर लीजिए इसी से आज तक कभी सवाल नहीं आए थे रेलवे ग्रुप डी में लेकिन ये एसएससी में आ रहे थे इसी फॉर्मूला से सवाल लेकिन आज ग्रुप डी में आए हैं ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये सवाल आया था कि पचास संतरों का लागत मूल्य चालीस संतरों के विक्रम मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत होगा पच्चीस परसेंट क्योंकि देखिए यहाँ पर पचास संतरों लिखा हुआ है ओके चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए देखिए पचास संतरों का लागत मूल्य यानी सी ओके चालीस संतरों का विक्रय मूल्य यानी एसपी ओके तो ध्यान से देखिए ये सीपी है ये एसपी है तो अगर हम सीपी बाय एसपी करेंगे तो क्या हो जाएगा सीपी बाय एसपी नहीं तो आप इसको पुल बहुत आसान सवाल है यहाँ पे करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप खुद कर लीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पच्चीस परसेंट ओके दोस्तों सवाल आया था कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों का नाम क्या है दोस्तों शून्य समूह में रखे गए तत्वों का नाम है निष्क्रिय उनको निष्क्रिय तत्व भी कहा जाता है नोवेल गैस भी कहा जाता है अक्रिय उत्कृष्ट तत्व भी कहा जाता है ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ओके एक सौ अस्सी के कितने अभाज्य जो फैक्टर है तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाँच ओके इसका अगर आप जो प्राइम फैक्टर आइसन करेंगे तो उस हिसाब का निकल जाएगा पाँच इसके प्राइम फैक्टर हैं ओके तो दोस्तों ये सवाल आया था कि फाइव फोर थ्री टू एक्स यहाँ पे एक्स है ओके ये एक्स है तो यहाँ पर क्या रखा जाए तो ये नौ से डिवाइड होगा ओके अब तो पत, आपको तो पता होगा नौ का जो रूल होता है कैसे इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों देखिए ये सारे को ऐड कर दीजिए और एक्स को भी इससे ऐड कर देना और इक्वल टू नाइन एक्स मतलब इस तरह से कुछ कर देना जिससे कि क्या हो जाएगा कि नाइन से ये डिवाइड डिवाइड हो जाएगा देखिए ऐड करिए फाइव प्लस फोर नाइन होता है प्लस थ्री ट्वेल्व होता है प्लस टू कितना होता है ये सब मिला करके 21 हो रहा है ओके 21 से अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो वो 27 हो जाएगा तो 27 सेवन से डिवाइड है इसलिए नाइन सिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा ओके तो समझ में आया बस दोस्तों मुझे इतने ही सवाल मिले थे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा ओके जिन्होंने मुझे आने कहने में फॉलो नहीं किए हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और दोस्तों पी जिन्होंने अब तक बाय नहीं किए हैं तो फटाफट बाय कर लीजिए आपको चार क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ पार्ट वन पार्ट टू के रूप में दोस्तों एक पी में इसको इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बहुत बड़ा पी हो जाएगा ये पार्ट वन और पार्ट टू के रूप में मिलेंगे ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक हैं ओके इसी से ये सवाल आ रहे हैं दोस्तों अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ तो फटाफट इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा ओके तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में धन्यवाद